Aí vi, galera, vamos então falar sobre a única notícia grande da semana, de verdade, que, vamos combinar aqui, era meio que anunciado isso, uhum. mas a Sony confirmou que o estúdio Firewalk que eles adquiriram foi em 2023? Foi, foi. bem recente. Em 2023, uhum. o estúdio que eles compraram agora em 2023, que eles financiaram o Concorde, tá? E que supostamente custou 400 milhões de dólares, Nossa. eles fecharam o estúdio. Acabou. Acabou. F pros caras lá. Então, assim, literalmente, eles pegaram essa quantidade de dinheiro e jogaram no lixo e sem volta. Porque o que tinha sido falado quando o Concorde foi tirado do ar era que eles iam reavaliar. E eles fizeram uma reavaliação e viram que tá tão cagado que é melhor fechar os... Porque pra eles fecharem os estúdios, galera, entendam. Eles acham que fechar o estúdio é melhor do que tentar algo que vai dar mais prejuízo pra eles. Porque a gente comentou Sim. aqui que eles poderiam lançar um Concorde de graça pra ver se o Concorde teria alguma chance sendo lançado de graça. Só que pra você lançar um jogo de graça, não é de graça pra você que tá lançando o jogo, entende? Uhum. Você vai ter que pagar as pessoas pra trabalhar nele, você vai ter que sustentar servidor, vai ter um monte de coisa. Então gera custo também. Então a Sony achou melhor encerrar o estúdio a ter que continuar com qualquer coisa relacionada a Concorde. Você aí, que nem eu, que tem a mídia física do Concorde, Nossa. comemore. A minha tá selada, a gente nem abriu, né? Tá lá, bonitinho. Você tem um ativo. É um ativo. É um ativo, porque além de tudo, eles fizeram recall, né? Fizeram. Então, nem se você quiser comprar a física, você vai achar né, em lojas e tal, porque eles tiraram tudo e tal. É, então, foi isso, isso aí que aconteceu. Então, o, o fiasco, o fracasso que foi o lançamento do Concorde... Né, o dinheiro gasto, agora o fiasco se confirma, concorde não volta mais, morreu. Ainda até a série pra sair. Vai sair série, Nossa, né? Vai sair. Verdade, que vai não ter tá cancelada tempo. a série, tá? Até, até o momento, né? É até mesmo, o momento. Cara. Vai ter lá o episódio da série e tal. E aí eu falo, né? É, por um lado, é claro que a gente fica triste porque um monte de gente ser demitido, um caos, sei o que, beleza. Isso vai acontecer e, né, acontece esse tipo de coisa. Mas por outro lado, a gente. É, a Sony, na verdade, né? Tem que entender o recado que nós, no mundo inteiro, como jogadores, demos pra ela. Não é isso que os seus fãs querem. Isso ficou muito óbvio. Uhum. E quando você trata seus fãs como um monte de gado, coisa que muitas empresas fazem, só que hoje em dia a coisa é diferente. E eu fico muito feliz por causa disso, porque antigamente, pré-internet, era isso aí. Eles entubavam o que queriam na, no, no consumidor e que, que se foda. Não é mais assim, acabou. Então hoje a gente tem muitas opções de escolha, hoje a gente tem muito jogo de graça bom, hoje a gente tem muito recurso e muita opção pra ficar mamando as bolas de qualquer jogo que a empresa que você gosta lança. E a comprovação disso foi esse lançamento do Concorde ter sido essa piada, essa coisa ridícula, isso foi um recado que os fãs do Playstation e os jogadores do mundo inteiro deram pra Sony. Se ela vai aprender com esse erro, a gente vai ter que ver ainda. Só que se ela não aprender nada com isso, aí que eu acho que o problema é maior. Não, é, assim, uh, por que que essa notícia tem ainda um saborzinho de vamos falar sobre? Porque o último comunicado da Sony em relação ao Concorde foi vamos remover o jogo da nossa loja, vamos tirar ele do, das, da, né, de, como o produto dos lugares onde ele está sendo vendido para reavaliar uhum. a sua proposta. Claro que nós aqui, né, galera, já havíamos comentado que, pô, isso não vai voltar. Mas a mensagem da Sony não era exatamente essa ainda. Ela, pra ficar bonito ali no, do ponto de vista de comunicação, né? Que é normal, as empresas fazem esse diálogo, esse discurso bonito, né? Ah, este não é o preço oficial do PlayStation 5 Pro. É, <risos> entendeu? Pra ficar aquele discurso bonito, eles sempre né, fazem isso de... Olha, é, nós vamos reavaliar o produto. No papel dela, ela tava ali fazendo a função protocolar. Costumo usar muito esse termo, Pro, protocolar. Protocolar? Protocolar. É um termo de jornalista? É um termo assim, vamos seguir ah, o protocolo tá e... Bom. Em vez de falar que o jogo acabou de vez... Certo. Vamos falar bonito que vamos é. reavaliar. Pô, certo. galera... Não... Orgulhinho, né? Não o famoso tinha. orgulhinho de assumir que fez caca. É, é. não tinha o tá que bom. reavaliar. Não tinha como esse jogo, na, na nossa opinião, na minha opinião, voltar como free to play. Não tinha como ele voltar no modelo gratuito e com microtransação ou sem microtransação que fosse. Não tinha como... Acho que esse jogo funcionar. Acho que toda a proposta dele, tudo, de ponta a ponta, não foi bem estruturado. Realmente a ideia é uma pena no sentido de ser uma ideia mal aproveitada, no sentido de pessoas perderem seus empregos, no sentido de dinheiro ser jogado pela janela e no sentido de um estúdio ser fechado. Foi assim que terminou essa, essa novela. É, né? eu acho que é a parte que pesa mais, né? O, o, uhum. Tanto de gente, profissionais bons até, que certamente não tem nada a ver com as más decisões que foram impostas ali para a equipe, estavam justamente só fazendo o que foi mandado. 
que agora, não sei, talvez sejam realocados, eu não sei que, que, quais são os planos, né, para esses profissionais. Eu espero que sejam realocados, mas eu acho que outro agravante aí não é só questão de dinheiro desperdiçado, é a questão de tempo. Uhum. De Total. tempo. O que, que a gente tem agora anunciado para sair? Nada. Então, Exato. assim, o tempo que gastaram tentando emplacar esse projeto, se eles tivessem dedicado a outro tipo de, de coisa, que, sei lá, DLC de alguma coisa, ou então é, é, a IP nova, não sei, não sei, gente, mas uhum. eu acho que a parte que mais pesa é tempo, porque a gente até tinha comentado em algumas lives atrás que talvez a Sony estivesse, assim, apostando tantas fichas em cima do Concord e, e no line-up, né? Que o Concorde carregaria e o tempo que ele teria de vida útil, que agora que deu errado, o que, que tem? Aí, não sei. Então, acho que o que pesa aí, na verdade, é, é realmente o tempo. Que ela podia ter gasto fazendo outra coisa que realmente as pessoas estivessem querendo. Uhum. É, o tempo é, é o bem mais precioso que todos nós temos, né? Hoje, uhum. certo? E, todo mundo. E assim, você até falou aí, tá algumas coisas muito legais. Por exemplo, DLCs, né? É, a gente tem que pensar, né, galera, que a Sony é uma entidade com vários estúdios. Uhum. E ela tem que distribuir dinheiro entre esses estúdios, recursos, né? Ela, claro que cada estúdio tem o seu caixa, né? Digamos assim. Mas a Sony manda e desmanda nos estúdios dela. Sim. Então, por exemplo, a gente teve na semana passada uma notícia tristezinha, que acho que, não sei se foi comentado aqui, que não vai ter nenhum DLC do Spider-Man 2. É, falar. Uhum. Né? Se vocês falaram. Não vai ter nenhum DLC do Spider-Man 2. O primeiro teve Miles Morales, que foi um stand-alone, certo? E além do Miles Morales, o jogo teve DLC em game ali. Que o Miles Morales ele é um stand-alone, né? Ele é. é um jogo que saiu uhum. depois. E o 2 tem um gancho, né? E o 2 tem, um tem, um tem um gancho. Tem um gancho. E o Spider-Man 1, ele tem aquele... Ah, tô lembrando. The City That Never Sleeps. Hum. A Cidade Que Nunca Dorme, né? Que é um DLC ali dentro do jogo com, várias, com vários conteúdos novos. Esse Spider-Man 2 não vai ter nada de DLC. Então hum. essa já é uma decisão que, que eu particularmente acho errada. Uhum. Um jogo daquele tão legal, tão divertido. Poderia ganhar um DLC de mais 10 horas aí de diversão, de conteúdo, de história, com tanto gancho como o Cross trouxe. Certamente decisões como essa, que se combinam num momento muito ruim, cancelar a DLC de Spider-Man 2, aí vem o um Concorde que é um flop. Uhum. Sabe? Uma sequência ruim. Né? Né? Enfim, agora a Sony tem o Lego Horizon Adventures, que é um jogo com outra proposta. Tivemos o Astro Bot, que foi um sucesso legal, bacana. Mas realmente tá no horizonte. Do Horizon. Teve um remaster do Horizon. Nossa, pô, bem lembrado. Aí, como é que você tá esquecendo? <risos> do cara. Horizon Remaster. Pô, e o Until Dawn Remaster. Oh, Until Dawn, Until Dawn, Until Dawn. Que tem que ter conteúdo lá no portal. Como assim não tem nada? Cara, hater, não, velho. E olhando no horizonte, nós temos o Wolverine. Mas não tem notícia Wolverine, do Wolverine. Tem, 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 tem. Tem a notícia do Wolverine. Ah, Perdeu é, seu diretor aí, criativo. Né, tem notícia Perdeu aí. seu diretor criativo, Wolverine. O que que tá acontecendo, maluco? O que o Playstation tá fazendo, gente? Ó, é... Tem o Ghost of Yotei, né? É. Tem, tem o Ghost of Yotei. Hum. Ó, me desculpem a todos vocês que não gostam de temas sensíveis, mas tem coisas que estão escancaradas, certo? O que acontece com a Sony, com o Concorde, tá? Pra não generalizar, é a falta de leitura de público. Uhum. O que é a leitura de público? Toda empresa, toda, todos os devs, né? Quando vão lançar um jogo, eles têm que ter o quê? O target deles. Qual que é o target? É o público-alvo. Qual que é o público-alvo da Sony? Qual sempre foi o público-alvo da Sony? O público que consome exclusivos, jogos single players, jogos de qualidade, que eu sei que tem, claro. que todo mundo que gosta do Playstation sabe que tem. O grande problema ultimamente é essa mudança, de a gente já cansou de falar isso, é a mudança de postura da Sony em querer entrar num mundo que ela é incompetente. A Sony é incompetente para fazer jogos live service. E, bom, esse é um dos pontos. O ponto principal no caso do Concorde e de alguns jogos e de algumas atitudes da Sony é que vem desagradando a maioria do seu público, que quer ver bons jogos. Quando você entra em filosofias diferentes do que a galera acredita que sejam bons jogos, ou seja, quando você para de focar na gameplay e passa a focar se o personagem tem um humor legal, do que, que ele gosta, o que, que ele prefere, como ele se identifica, você esquece o que é a matriz, a raiz do videogame, que é a diversão, que é a gameplay. Concorde é um jogo vazio, com personagens genéricos, é um jogo sem vida, com um monte de bobagem agregada para vender jogo, um jogo live service. O problema do, do Concorde é que ele é um jogo ruim, por uhum. natureza. Ele é mal feito, ele é um jogo sem vida, sem alma, feito para agradar um tipo de público que não vai consumir aquele jogo. Vocês estão entendendo que um estúdio fechou por um dos maiores fracassos, não é da Playstation, é da história dos videogames. Então tem que ficar evidente. Tem que, é nítido o que está acontecendo, não só com a Playstation, com a Ubisoft, uhum, não é? Uhum, Essas reclamações, uhum. elas não estão surgindo do nada. 
Tem uhum. coisa acontecendo aí. Aí você fecha o olho ou você abre o olho. Tá escancarado pra ver. Pois é. E assim, uma coisa que eu falei no, no meu vídeo essa semana sobre é. isso é que é o seguinte. Na época do nosso mano Churrei Oshida, isso não acontecia, Nossa, tá? Nossa, é mesmo, hein? Não acontecia. Caraca. Podiam ter jogos que não iam vender tão bem, mas esses fiascos um atrás do outro que a gente tá vendo aqui, isso não acontecia. E a culpa maior disso é da liderança dessa empresa e de quem manda nesse estúdio. E quem manda nesse estúdio da Sony? Helman Hust, tá? Uhum. O fechamento do Concorde e desse estúdio e desse prejuízo está na conta dele. É. E ele deveria entregar o cargo dele, tá? Eu acho. E o Sony manda ele embora, que nem aconteceu com o Jim Ryan. Recentemente, que vazou. O Helman Hurst se mostrou incapaz de liderar esses estúdios, tá? Incapaz de ter a visão criativa pra fazer os estúdios da Sony fazer o que sempre fizeram, tá? Todas as decisões tomadas, isso, claro, respinga do Jim Ryan, que fez um monte de merda, fez dinheiro pra Sony. Aí que tá, o Jim Ryan teve ali equilíbrio, porque ele conseguiu ganhar muita grana com o PlayStation 5. Só que o Helman Hurst entrou agora há pouco e, e o Helman Hurst é o Playstation Studios. O Jim Ryan era tudo, é, né? É. É, o, o, como é que você vê informações que o próprio, vindo do próprio Helman Hurst, falando que o Concorde é incrível, que vai ser o novo Star Wars, que não sei o quê. Como que tu pode achar que esse cara tem capacidade de avaliar os jogos que vão, vão render no Playstation? Depois disso. Como é que pode? Como é que esse cara tá lá ainda? Como é que esse cara, que é o líder disso aí, responsável por esses estúdios, responsável pelo sucesso ou não, tá? Da, dos jogos, ele que avalia, que decide aonde vai botar o dinheiro, aí bota essa... Escolhe comprar o um estúdio, bota uma fortuna nesse negócio e deleta tudo. O dinheiro jogar no lixo. E tá lá ainda. Esse cara não parece o Christopher Nolan? Parece um pouco, sim. É, que Verdade. É, é, o... Um comentário nada a ver. Não, 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 mas, aqui, mas faz sentido. O, o cargo de, de CEO, realmente, eu dava, você falou bem aí, uh, isso vai pra conta do Herman Host. Porque hoje o cargo de CEO da Sony tá dividido em duas pessoas. Não, né? desculpa, né? calma aí. Que mais parece que botaram o Helman Husk com o bagulho em volta? <risos> só pra dar uma graça, <risos> né? Cadê o Helman Husk? Foi só pra dar um aí. charme, não foi? De... Pera aí. Olha lá. Aí eu... Olha lá. Olha lá. Parece, parece que ele um criou charme, em algum pô. site um, um ícone pro é. Facebook, tá ligado? Pois é. <risos> mas desculpa. O... Não, 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 mas é exatamente ele. O Herman Host, é, ele... Só pra lembrar, né, galera? Ele saiu da Guerrilha Games. Uhum, Vocês lembram? Ele é o sim. diretor. Ele é uma das mentes por trás de Horizon uhum. Zero Dawn. Ele ajudou a criar essa franquia. Ele ajudou a criar personagens, história, tudo, tudo, tudo. Ele é, ele é um cara criativamente muito bom. Ele é muito competente. Mas uma coisa é ele ter essa potência criativa. Outra coisa é ele ter uma potência de gerir vários estúdios. Uhum. Certo? Você tirou um cara da criatividade de um produto que ele tinha, de um estúdio que ele comandava ali, que era a Guerrilha Games, chegou pra esse cara e falou, você está sendo promovido, você não vai só estar na Guerrilha Games, você vai olhar todos os estúdios do Playstation, a Insomnia, que é a Naughty Dog, a Santa Mônica, a Sucker Punch, certo? O Firewalk de Concorde, é, então vai pra conta do Herman Host, porque em algum ponto faltou uma gestão que olhasse os problemas do Concorde, Certo? Infelizmente, Herman... eu, eu gosto do Herman Rocha, que ele é criativo. Como, como diretor criativo, que é o que ele foi no Horizon, ele é muito bom. Eu gosto dele como um cara criativo. Mas ele, como gestor de, grande, de estúdios, ele tá aí precisando de um, de um auxílio. Porque o cargo dele é dividido em dois, né? Na, na Sony hoje. Quem, ca... Quem tá cuidando dos negócios é o Totô Kissan. Uhum. Ele é o cara que cuida de número, que, ó, você vai falar com os executivos, você vai com os engravatados. O Herman Rush fica com o lado criativo. Uhum. Só que ele tem que gerir. Ah, ele tem que ter uma habilidade de gerir. Certo? Uma coisa é você ser um diretor criativo, o, o artista. Outra coisa é você pegar esse artista e falar, você vai gerir vários estúdios. O Herman Rush tá, tá precisando de algum auxílio. Eu acho, se eu tivesse que dar um palpite como um bom otimista, uhum. eu acho que 2025 vai ser um ano melhor do que 2024 foi pro Playstation. Em relação a quê? Não, não tá a muito jogos? difícil. É, não tá muito é, difícil. É, né? Exato. <risos> exa é, em relação a jogos, a gente vai ter o Ghost of Yotei, que tá pra 2025, né? Só ele já compensa muita coisa ah. desse 2024. Cara, mas, mas não é só isso. A Sony, assim... E aí tem que ver quem é que é o responsável por isso. Porque eu não sei se é o Hellman Rush, porque o Hellman Rush é os estúdios, né? Porque é. o, o piroca aí da Sony, que é responsável pelas parcerias third party, esse tá bombando. Ele que tá salvando o Playstation esse ano, não sei quem é esse cara exatamente. Por ele, quê? Ele, ele entra mais na conta do Toto aqui. Então, o Herman Rush também participa, mas... Tudo bem, mas aí, o, o, o que que aconteceu esse ano? Final Fantasy VII Rebuff exclusivo, Stellar Blade Stellar exclusivo, Blade, Rise of the Ronin exclusivo, of the Ronin. Silent Hill 2 Remake exclusivo, 
E tudo é, e tudo é essa third party. Mas no momento, para console, é tudo exclusivo do Playstation. É isso aí que tá carregando o Playstation esse ano, pô. Porque se é. fosse depender dos lançamentos, teve o Helldivers, foi bem tal, mas o Helldivers uhum. falhou em se manter, né? Sim, se era pra ser um live ele fracassou, é, né? É. Vendeu bem lá e tal, não sei o quê. Então esse, né? Quem, o, a galera do, do third party tá bem, pô. Porque eles conseguiram pegar um monte de acordo de, de jogo third party bom pra caramba. E tá exclusivo do Playstation, que... Até agora tu vê as declarações meio que a Square Enix não... Nem ela sabe por que que o Final Fantasy é exclusivo do Playstation, tá ligado? Eles sabem por que que... Ele não botou em tudo isso aqui, né? Eles sabem. E, e, e é o que tá segurando, pô. Porque realmente, se você tem console, você quer jogar só de tio, só vai ser no, no Playstation. Se você quer jogar Final Fantasy, só vai ser no Playstation, né? Então tem isso aí. Só que aquele negócio, cara, pensa aí. Você que trabalha na sua empresa, você aperta um botão lá errado, dá um prejuízo de mil reais pra sua empresa, você tá na rua na mesma hora, né? Os caras, esses executivos de empresa, não é só esse aqui não, tá? E tudo com essa, essa empresa de videogame, todos os prejuízos aí, irmão. E os caras ficam lá, pô. Os caras ficam lá. Tu vê o Don Metric, na época do Xbox, que ele ele, ele... ele acabou com qualquer chance que o Xbox tivesse de, de competir com o PlayStation 4. Foi ele. Ele, e, né, na liderança dele. É. Ele saiu da Microsoft. Entrou na conta dele. Não, ele saiu da Microsoft com um negócio chamado... Já, já escutaram falar um negócio... O Wukong, exclusivo. Verdade, o Kong ah, também. Ah, o Kong, bem lembrado. O, o, o negócio, que, que é um termo americano que se chama Golden Parachute. O que é Golden Parachute? É quando você é demitido da empresa, mas você tem tanto tempo lá, sabe tanta coisa de lá, tem tanto nome lá, que você é demitido, mas em bolsa 50 milhões. Entendeu? É assim, pô. Funciona com assim. esse, esse cara aí, ó. Nossa senhora, acho que lembra desse cara. Essa imagem é icônica, né? Meu Deus do céu. Esse foi o que falou na entrevista, que se você não quisesse ficar online 100% do tempo com o Xbox One, você podia comprar um 360. Né? Mas vocês não gostam é. da história da central de mídia? Da ah, central. é. A TV, né? Havia cabo. Vê um TV. NFL ali no... no... TV. Oh, pelo amor de Deus, <risos> né, Grande 2013. Grande pelo 2013. Pelo amor de Deus, cara. É. Socorro. Pô, e o pior é que é engraçado que o Xbox One ele foi lançado com o Forza Motorsport 5. Rise, Son of Rome. Hum. Que é muito bom muito, jogo. Muito, eu adoro. Tem que se dizer. Eu adoro esse Você vai jogo. jogar hoje, você vai ver que repete o um inimigo hoje, mas o jogo é muito legal, ele cara. É, é muito cara. divertido. Ele é maneirão. E o Dead Rising 3. Dead Rising 3. Uhum. Um jogão, o né? Do motoqueiro 3, né? Qual? O primeiro é do Frank West, o segundo é o do motoqueiro loiro, o 3 é do mecânico. Isso, 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 isso é verdade, 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 verdade. Estiloso, é tá. Aí o é... 4 volta pro Frank, né? Então... E deixa eu agradecer aqui, ó. O Max Silva mandou 20 reais. Falou: queria mandar agradecer o Flow por compartilhar ontem o trailer do Saci The Cursed Hunt. Eu acabei de mostrar Acabei de ver. Desse. Jogo Survival Walks. Eu estou desenvolvendo. Pra quem tiver oh, interesse, tá adicionando no Unchilist. Ah, galera, adicionando no Unchilist o jogo do Saci. Você se inspirou no Ocolest, cara? É, tem uma inspiração tem aí. Tem uma né? inspiração no Ocolest. Aliás, eu queria ver o Mikali jogando o Ocolest. Eu quero. Levar um grande oco do Paulo Guina. Que isso? É, eu quero. Você quero. gostaria Opa, de levar um Ocolest? Um eu quero ao vivo. Vou deixar um oco. Eu vou assim. Eu tava de falar assim. Vou deixar um oco, cara. Sim. Não sabe, não sabe. É. 